Doctor, sí, también gracias, han gracias. estado fuertes los cambios que han habido en materia migratoria y decisiones que tienen que ver con algunos países. Quisiera que nos hablara en específico sobre el caso del parol humanitario para los venezolanos. Está próximo ya a culminar este periodo de dos años. Para las personas que deban salir y regresar a Venezuela, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer si tienen el pasaporte vencido? Bueno, esta semana nos levantamos con noticias, ¿verdad?, de que venezolanos en el extranjero no van a poder ingresar a Venezuela con el pasaporte vencido. Entonces, eh, ahora se presenta una, un, un, un debate más ¿no? para, para todas las personas que necesiten viajar que a, por tierra, por, por aire a Venezuela, de obtener un salvoconducto para poder ingresar al país. Entonces, inclusive si usted tiene un pasaporte de otra nacionalidad, el cual dice que usted nació en Venezuela, el gobierno no lo va a dejar entrar al país este, y va a tener que solicitar en un consulado eh, un salvoconducto para que pueda entrar a, a Venezuela. Claro, esto según la información que fue compartida esta semana por la TAM, estamos esperando también, eh, digamos, versiones oficiales que respalden esta medida que afecta a los venezolanos. Doctor, eh, nos llegan comentarios con relación al parol y nos dicen, doctor, estoy eh, en proceso de parol humanitario, pero necesito regresar a Venezuela. ¿Cuál sería el permiso que yo debo solicitar? Bueno, en cuanto a permiso para salir, eh, si usted sale con parol humanitario, uh -huh. si, si usted entró con parol humanitario y sale del país, no va a poder regresar. No es como que usted, eh, no es como los casos de TPS, ¿verdad? Que existe un permiso especial para las personas que poseen este estatus de salir del país y volver a ingresar con una autorización expresa del gobierno de Estados Unidos el parol humanitario no tiene ese beneficio. Una vez que usted abandona el país, no va a poder regresar. Doctor, y una persona que abandonó el país porque tiene un motivo muy importante, luego debe hacer eh, una petición nuevamente de parol humanitario para poder ingresar a Estados Unidos? Correcto, eso es correcto. Okay. La persona va a tener que ingresar nuevamente una solicitud en el sistema, esperar que se la aprueben para poder ingresar nuevamente con el parol humanitario. Entiendo. Nos siguen llegando los testimonios de los televidentes y nos dicen, yo tengo una visa de turista, tengo un familiar que me quiere pedir con parol. Mi pregunta es si yo pierdo mi visa de turista o me la cancelan o no tiene nada que ver el parol con la visa de turista. No tiene nada que ver el parol con la visa de turista. Usted cuando llegue al aeropuerto le van, bueno, obviamente cuando se presente en la línea aérea usted va a mostrar su documento de, de permiso de viaje por parol. Y cuando llegue al aeropuerto, pues le van a hacer esas preguntas necesarias para que lo para poder ser admitido bajo parol. Doctor, yo voy a pedir por parol, nos dicen a dos amigas que son como hermanas. A la hija de una de ellas eh, tiene 14 años. Yo no tengo dependientes en mis taxes. ¿De dónde saco los ingresos a colocar en esta aplicación de parol? ¿De los taxes o de los transcripts? Dice, esa parte no me queda clara. Bueno, los taxis y los transcripts son nombres que se le dan al mismo documento de declaración de impuestos. Este, generalmente cuando uno dice necesito copia de sus taxes, la gente lo que le, le entrega a uno es copia del formulario que llenó, ¿verdad? Y que se quedó con una copia. Los transcripts son es el mismo formulario, pero bajo la versión del IRS, eh, el IRS recibe eh, su declaración de impuestos y ellos transforman ese, esa, esa, esos formularios en un formato específico que ellos tienen, pero que contiene la misma información. Entonces, al final usted va a estar dando la misma información, sea desde los transcripts o sea desde las copias que usted tenga. Claro. Esta pregunta nos la hacen con mucha frecuencia. ¿Tiene responsabilidad penal el patrocinador por la actuación del beneficiario que ya es mayor de edad? No, no tiene responsabilidad penal. No tiene. Y, y, por ejemplo, doctor, si esa persona comete un delito, pero en todo su expediente está la dirección, el teléfono del patrocinador, eh, ¿qué tipo de responsabilidad debe asumir el patrocinador en este caso? Bueno, si el patrocinador no está involucrado en el hecho criminal, ¿verdad? Si no participó en ese hecho criminal, entonces el, patro, el patrocinador no tendría ninguna responsabilidad y no, no debería 
estar en problema con, la, con, con los organismos de, eh, policiales. Doctor, nos escribe Ingrid Torres eh, por YouTube y nos da los buenos días. Dice, doctor, ¿por qué niegan el permiso de viaje una vez aprobado el parol? ¿Se puede volver a hacer la solicitud de nuevo? Claro, Ingrid, que lo puedes volver a hacer. Debe ser que la persona a lo mejor... Eh, depende, hay que analizar también la situación por la cual se lo negaron. Si la persona, por ejemplo, tiene doble nacionalidad, ¿ok? Acuérdate que esa persona entonces no califica para ese parol humanitario. Si la persona eh, tiene un problema con la información en el pasaporte, que no coincide con la información que se introdujo en la I-134, entonces eso también puede ser un problema. Este, habría que analizar muy bien cuáles son las razones para ver si calificaría o no para para este beneficio si la persona fue deportada, ¿verdad? Claro. Este, todo eso influye. Ingrid también nos hace otra pregunta, doctor. Dice, si una persona ya solicitó el parol humanitario, ¿puede inscribirse en movilidad segura? Muchas gracias, doctor. Um, no te tengo información de esto de movilidad segura, ¿verdad? Tendría que investigar un poco más eh, para ver si es algo que es necesario que la persona sí tenga que inscribirse en esto de movilidad segura. Nos siguen eh, haciendo la misma pregunta, doctor, estoy bajo el beneficio del parol, ¿puedo solicitar alguna visa o algún permiso para viajar fuera de Estados Unidos? No, como hemos dicho anteriormente, esto es eh, una de las restricciones que tiene este beneficio, que usted si viene a Estados Unidos, pues va a estar aquí dos años dentro de Estados Unidos, pero no va a poder salir al extranjero. Nos hacen esta pregunta, eh, que está en trámite del paro humanitario, pero pregunta si en ese tiempo esa persona que está embarazada da luz, ¿cómo afecta al niño? Cuando está en proceso para obtener el paro humanitario. Sí, sí eh, eh, son preguntas que se presentan frecuentemente y ese niño va a tener que obtener. O sea que si está en trámite, no puede viajar si se lo aprueban en corto tiempo porque debe hacer la solicitud del parol de su hijo. O sea, vamos a suponer que entre la solicitud y da luz, eh, le aprueban el parol uh -huh. este, y el niño todavía no, no había nacido. Entonces ese niño luego no va a tener un permiso para venir a Estados Unidos. Solamente la madre es la que va a tener permiso para venir a Estados Unidos. Ok. Doctor, dice, ¿sabe cómo se solicita un social para un menor de edad que entró mediante el programa de parol humanitario desde Nicaragua? Sí, con el documento de parol humanitario que le dieron al entrar, ¿verdad? La tarjeta I-94. Esta persona debería ir a la oficina del Seguro Social y solicitar entonces su debido número de Seguro Social. Quizás le van a pedir una tarjeta de empleo, ¿ok? Entonces, el niño deberá solicitar antes en la tarjeta de empleo, pero vaya primero a la oficina de seguro social a ver si se la emiten sin necesidad de tener la tarjeta de empleo. Perfecto, doctor. Nos escribe eh, Giancarlo, supongo, por YouTube y dice, uh -huh. buenos días, ¿cuáles son las causas probables para negar el permiso de viaje así aprueben el parol? Bueno, las causas son varias, ¿no? Puede ser que la persona tenga problemas en, el, en la información en el pasaporte que no coincidan, ¿ok? Puede ser que se descubra que la persona tenga doble nacionalidad y no lo, no lo este, anunció, ¿verdad?, en las aplicaciones. Puede ser que la persona anteriormente intentó entrar a los Estados Unidos y fue deportada o estuvo en Estados Unidos de manera ilegal, fue deportada, y entonces todo eso hace que la persona sea inelegible al parón. Perfecto. Seguimos con los testimonios de los televidentes. Exponen este caso. Doctor, mi hijo tiene ya 25 años, tiene pasaporte cubano, pero es nacido en Siria, donde tiene estatus de refugiado. Si yo soy beneficiaria principal, ¿puedo incluirlo en mi grupo familiar? Para el parol humanitario, claro, porque si usted es la beneficiaria principal y él es menor de edad, ¿ok? Y viene con usted pues sí formaría parte de su grupo familiar y aunque tenga doble nacionalidad, este, porque nació en Siria, aunque habría que ver si el hecho de haber nacido en Siria le otorga la nacionalidad siria, ¿verdad? Pero dice que tiene estatus de refugiado. Entonces eso es un estatus eh, migratorio en, en Siria, este, aunque 
aunque bueno, habría que analizar un poco más el caso porque lo que uno tiene entendido es que la gente sale de Siria por la condición en Siria, ¿verdad? Y se refugia en otros países. Entonces, pero bueno, in, indiferentemente si esa persona tiene estatus de refugiado, eh, por sí sola no pudiese beneficiarse del parol humanitario, pero como viene con eh, un padre o una madre, entonces es un grupo familiar, eso no afectaría. Doctor, nos escriben desde Nicaragua, dice, mi patrocinador es un amigo, él es ciudadano, solicitó a su mamá hace un año, ¿no afecta el proceso de su mamá si me solicita adicionalmente a mí? Siempre y cuando goce de, lo, de los ingresos económicos suficientes para servir de patrocinante a ambas personas, no habría problema. Yo quiero traer a mi pareja y a mi hija, eh, son yo soy venezolana, pero mi hija nació en Colombia. Ella tiene doble nacionalidad y mi pareja tiene permiso de permanencia en Colombia. ¿Esto influye para algo en el proceso? Mm, me, no, no entendí muy bien el planteamiento, si me lo repites, para poder entonces responderle. Sí, ella se quiere traer a su pareja y entiendo que a su hija. Dice, soy venezolana. Uh -huh. Mi hija nació uh -huh. en Colombia, tiene doble nacionalidad y mi pareja tiene permiso de permanencia en Colombia. ¿Qué si uh -huh. eso influye para poder hacer la petición? Ok, primero no tenemos claro qué petición es, ¿verdad? No, no lo especifica. Entonces, este, no sabemos qué tipo de, pe de petición ella está hablando, entonces es difícil pues, este, aclararle cuál es la, la duda que tiene. Pero si fuese el caso del parol, ¿podría? Pero, ¿dónde está esta persona? Esta persona está en Estados Unidos, ¿qué estatus tiene en Estados Unidos? ¿Verdad? Bueno, vamos a asumir que está aquí en Estados uh -huh. Unidos con TPS, ¿verdad? O, y quiere traerse a su pareja y a Así. su hija. Entonces, el estatus de... Eh, este estatus temporal que tiene la persona no es una residencia permanente. Entonces, al no ser una residencia permanente, pudiese argumentarse que eh, eh, sí calificaría porque la ley dice que para personas que tengan estatus de residencia permanente, doble nacionalidad, aunque no sabemos si Estados Unidos consideraría ese estatus como un estatus de refugiado, ¿verdad? Entonces, eh, estaría en, en un poco difícil, habría que ver exactamente en qué consiste ese estatus que la pareja tiene, cuándo se vence, es renovable, no es renovable, etc. Claro, ya en este caso haría falta una consulta como más personalizada para poder exponer sí, todos esos detalles. Correcto, sí, porque faltan detalles. Claro. Doctor, nos preguntan eh, si una persona jubilada puede servir de patrocinador con el estatus de ciudadano americano, si califica. Bueno, si esta persona jubilada recibe ingresos anuales, ¿verdad?, por su jubilación y son suficientes para servir de sponsor, claro que entonces puede calificar para este, patrocinar a alguien bajo el parol humanitario. Doctor, la madre de mi hija, nos escriben, llevó a mi niña a Estados Unidos con un parol. Ahora yo estoy viendo cómo repatriarla a mi país en Sudamérica. ¿Qué autorización necesita mi hija para poder salir de Estados Unidos, teniendo también un parol aparte de su madre? So, entonces, en este caso, la, la persona quiere que su hija regrese al país de domicilio de, de la pareja, ¿verdad? Uh -huh. O de, de donde está uno de los, de los representantes de, de la niña. Sí. Eh, bueno, lo que tendría es que hablar con la línea aérea a ver qué requisitos son necesarios tener, autorizaciones, etcétera, para que la niña pueda abordar un avión por sí sola y regresar al país donde está el otro representante esperándola. Claro, y ya ahí, como le hemos dicho, pierde el beneficio del parol. Y una vez que sale de Estados Unidos, ya pierde ese beneficio del parol. Ya no va a poder regresar nuevamente como con, con el parol porque ya lo usó una vez. Claro. Una persona aprobada con parol humanitario que tiene vigente una visa de turista, ¿frenaría la autorización de viaje del parol? No, no hemos, eh, hemos visto que eso no frena este, autorizaciones de viaje. Una persona nos dicen que fue deportada ya hace 18 años. ¿Puede ser elegible para este beneficio del parol? Sí, sí puede ser elegible. Ya tienen más de 10 años, este, es elegible. 
nos dicen, doctor, yo quiero irme con mi familia a Estados Unidos con el parol. Mi esposo y yo somos venezolanos y nuestro hijo nació en Colombia, tiene pasaporte colombiano. ¿No hay problema que viaje con nosotros con el parol? Bueno, tendría que explicar eh, primero dónde están ustedes ahora, ¿verdad? Porque si, y si están en Colombia, ¿qué estatus tienen en Colombia? Eh, si están en Venezuela y el hijo es colombiano, eh, puede presentarse... Eh, la pregunta de que, bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál es el estatus el ahora de su hijo en Venezuela? ¿Es venezolano? ¿Es colombiano? ¿Cuál es la situación? ¿Okay? Si es el único pasaporte que tienen, porque no tienen más pasaporte, eh, bueno, eh, pueden intentarlo. Yo no creo que tengan problema porque acuérdense que si eh, siempre, si los principales son venezolanos, no tienen doble nacionalidad, califican para el parol, pueden siempre traer a sus, a sus familiares inmediatos aun cuando tengan doble nacionalidad o sean de otra nacionalidad. Doctor, nos preguntan también cómo es el proceso con el permiso de trabajo y con el parol. Dice, ¿cómo haría uno eh, una vez que se aprueben las dos en un tiempo similar y cuánto se necesita ganar al año para traer a una persona? Bueno, nuevamente, el permiso de trabajo es algo que se tramite una vez que la persona, el extranjero, ingresó a Estados Unidos con el estatus de parol, ¿verdad? Es un formulario que se llena, el I-765, se envía a inmigración con los requisitos necesarios y luego eventualmente pues la persona le, le enviará su tarjeta de empleo. En cuanto al salario mínimo para servir de sponsor a una persona, estamos hablando que está el, el salario eh, básico eh, sería menos de, eh, más de 26 mil dólares al año para poder traer a una sola persona. Perfecto. Doctor, nos exponen otro caso. Vivo actualmente en España. Yo tengo residencia por razones humanitarias aquí. ¿Sería posible irme con parol a Estados Unidos? Dice, también renové mi pasaporte en España. ¿Tendría algún problema? Sí, sí tendría problema porque usted tiene residencia en España. Claro. Eh, ya, ya cuando se tiene una estabilidad en España, uno se pregunta, bueno, ¿emigrar otra vez a Estados Unidos? O sea... Uh -huh. Difícil, ¿no? Sí, es correcto. Ya la, ella dice que tiene una residencia, por el motivo que sea, tiene ya una residencia, sea razones humanitarias, sea que se casó, como sea, pero tiene ya una residencia permanente y esas son una de las limitantes para poder venir con un parol humanitario. Doctor, aprobaron el parol para mi familia, eh, mi esposa e hija, pero aún está pendiente el de mi otra hija. ¿Qué debo hacer? Bueno, eh, va a tener que esperar que todos estén aprobados porque si su hija es menor de edad no va a poder venir sola a Estados Unidos con el parol humanitario. Perfecto. Tiene que venir tíos? con alguien que tenga, que tenga visa y la acompañe. Claro, puede venir luego con otro familiar y con un poder. Puede venir con otro familiar que tenga una autorización ya bajo Correcto. las leyes venezolanas, ¿verdad? No, no estoy muy familiarizado como son las leyes claro. de, en este aspecto en Venezuela pero esa persona adulta tiene también que tener medios para entrar a Estados Unidos, ¿ok? Perfecto. Doctor, nos escribe Leo López por YouTube y nos dice lo siguiente, mi pasaporte tiene prórroga hasta el año 2027. ¿No hay problema en ir a Maracaibo? Esta persona, ¿dónde se encuentra? <ríe> Me imagino que está dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, no hay sí, problema supongo, en... supongo que sí. Leo, eh, si estás viendo, puedes escribirnos. ¿Estás Ajá. aquí en Estados Unidos? Si estás en Estados Unidos y deseas ir a Venezuela y tienes un estatus migratorio que te permite salir de Estados Unidos y volver a ingresar, claro que puedes salir con tu eh, pasaporte que tenga prórroga, ¿verdad? Aunque acuérdate que en Estados Unidos también se aceptan los pasaportes venezolanos vencidos, ¿ok? Eh, con tal que eh, la fecha de vencimiento no tenga más de 10 años, ¿ok? Entonces, este, si, si tienes medios para, si tienes un estatus migratorio que te permite regresar a Estados Unidos después de tu viaje en el extranjero, pues claro que puedes ir. Nos escribe Francisco Segueri. Buenos días, doctor. Yo estoy en Perú con mis dos hijos. Soy, eh, son menores de edad. No tengo permiso de viaje de la madre. Ella se encuentra en Venezuela. ¿Me afectaría en este caso? Nos escribe para, amigo por YouTube. Para Francisco. Algún, o sea, le, le afectaría para venir a Estados Unidos. Vamos a asumir que 
está en un proceso de una aplicación para venir a Estados Unidos. Eh, bueno, más que todas las restricciones para que usted viaje con sus hijos, se las presentaría el país donde usted se encuentre, ¿verdad? Si Perú le exige a usted que tiene que tener autorización de la madre de los hijos para poder sacar a sus hijos del país, aunque la madre esté en Venezuela, entonces eso es una exigencia del gobierno de Perú y que usted tiene que cumplir, ¿ok? Si el gobierno de Perú no le exige una documentación, una autorización de la madre de los hijos para sacar a sus hijos del país, de Perú, entonces no le hace falta. Es algo que usted tiene que averiguar con un abogado local de Perú para ver si es algo que le afectaría o no. Perfecto. Mis tíos son ciudadanos mayores de 60 años, pero tienen ayuda del gobierno por discapacidad. ¿Puedo aplicar? Tengo doble nacionalidad, soy colombo-venezolano. Es la última pregunta ya para el cierre de hoy. Bueno, lamentablemente aquí no tenemos posibilidades por dos razones, ¿ok? Número uno, sus parientes dependen del Estado, de, de, del gobierno de, del Estado donde vive, aquí en Estados Unidos. Entonces no son personas que son financieramente independientes, ¿ok? Porque están claro. recibiendo ayuda del gobierno. Entonces por ahí ya hay una, un, un impedimento porque no tienen cómo garantizarle al gobierno que ellos cuentan con recursos para servir de sponsor, porque dependen del gobierno, ¿ok? Claro. Y número dos, usted ha nombrado, ha dicho que tiene doble nacionalidad, entonces eso es uno de los eh, de, de las prohibiciones de este beneficio eh, inmigratorio, que la persona no puede tener doble nacionalidad o residencia en un tercer país. Perfecto. Doctor, eh, me gustaría que compartiera con la audiencia todas las coordenadas para las personas que requieran tener una asesoría eh, mucho más efectiva. Ahí los estamos compartiendo los números de teléfono y bueno, nos recuerda que todo su equipo está siempre al servicio de las personas que requieran esta asesoría en materia de inmigración. Claro que sí, este, pues ahí tienen la, el, la información de contacto de mi oficina, también nos puede visitar en nuestra página web y solicitar una cita por Nolivos Law, que eso es N-O-L-I-B pequeña O-S, L-A-W, eh, punto com, y ahí en el botón de información, solicitar cita, puede entonces también llenar el formulario para solicitar una cita con nosotros y con gusto lo atenderemos, este, también llamando a los teléfonos que tienen en la pantalla, y una de mis asistentes, pues, podrá eh, coordinar una cita conmigo. Este, estamos siempre a la orden, dispuestos a, a resolver pues, sus problemas migratorios y ayudarlo en conseguir una solución a sus eh, problemas o planes que ustedes tengan para emigrar aquí a Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, doctor, y por dedicar de su agenda, de su tiempo para responder a las preguntas de los usuarios de YouTube y de los televidentes en general. Feliz día para usted. Igual, feliz día para todos. Muchas gracias a las personas que se contactaron hoy con sus preguntas. Y bueno, pendientes que el miércoles que viene estaremos nuevamente por acá este, discutiendo cualquier novedad migratoria y bueno, a, dándole respuestas a esas preguntas que ustedes planteen. Gracias por estar aquí. Era el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, respondiendo el día de hoy a sus preguntas.